கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான மாலை மன்னா பேதரு எழுதின முதலாவது நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் போர் அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது நேற்றைய நாளில் பார்த்தோம் மூன்று காரியங்கள் என்ன மயிர பின்னுவது நகை போடுவது அலங்க உயர்ந்த வஸ்திரங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதில் பண்ணாம என்ன சொல்றாரு அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற உங்களுடைய நற்குணங்கள் உங்களுடைய நற்கிரியைகள் அது அழியாததாய் இருக்கும் அது என்ன சாந்தம் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே இந்த இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே என்று சொல்லது ரோமர் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல இதே வார்த்தையை தான் உபயோகப்படுத்துறாரு உள்ளான மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன் இந்த உள்ளான மனுஷன் அந்த நம்ம இருதயத்துல வரக்கூடிய அந்த குணங்கள் வந்து என்னவா இருக்கணும் அதுதான் நமக்கு அலங்காரமாயிருக்கணுமே ஒழிய ஏன்னா அழிந்து போகிற காரியங்கள் அல்ல ஏன்னா சொல்லும்போது என்ன சொல்ற அழியாத அலங்காய் இருக்கிறப்ப ஏன்னா இதை குறிச்சு திமத்தைக்கு அப்போசனாகிய பவுல் எழுதும் போது அவரும் இதை தான் சொல்றாரு ஒன்று திமத்தை ஆறு பதினேழுல இவ்வுலகத்திலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும் நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் என்ன நம்ம அழிவுள்ள காரியங்கள் மேல நம்பிக்கை வைத்து விடாதபடி ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒரு சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஒரு நல்ல குணங்கள் இருக்கும்போது தான் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பட்டது ஏன்னா அந்த சாந்தத்துக்கும் அமைதிக்கும் மீக்னஸுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு மனத்தாழ்மையோடு தாழ்மையாய் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதே பேதுரு தன்னுடைய முதலாவது நிர்வாகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்வையுள்ளவர்களுக்கோ கிருவை அளிக்கிறார் அப்ப நம்ம என்னன்னா ஆண்டவருக்கு முன்பாக நாம் செய்யக்கூடிய அலங்கரிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் அவருக்கு பிரியம் உள்ளதாய் அவரை பிரியப்படுத்துவதாய் அதன் மூலமாய் நாம் என்ன அலங்காரம் வைத்திருக்கிற அலங்காரம் வந்து என்ன நம்முடைய மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களை குறித்து சொல்லும்போது உங்களுடைய குண குணாதிசயங்களை சொல்லி உங்களை சொல்லும்போது பரத்தில் உள்ள தேவன் பிரியப்படக்கூடியதாய் நம்ம மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்களுடைய நற்கிரியலை பார்த்து அவர்கள் பரத்தில் உள்ள பரமப்பிதாவை அவர்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்ய வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட நற்கிரி நற்குணங்கள் உடையவர்களாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் மாற வேண்டும் சரி இந்த நாள்ல உங்க உங்க வாழ்க்கையில இந்த வசனத்தை நீங்க எப்படி அபியாசப்படுத்திக் கொள்றீங்க சிந்திச்சு பாருங்க நீங்க வந்து உங்களை வந்து வெளியரங்கமான அலங்கரிப்புனால உங்களை சொல்லுவாங்களா இல்ல உங்களுடைய குணத்தை வச்சு சொல்லுவாங்களா உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்களேன் இப்ப உங்க உங்க சபையிலயோ இல்ல உங்க இதுலயோ உங்க தெருலயோ இல்ல உங்க சொன்னாங்கன்னா அவளா எப்ப பாரு சிமிக்கிட்டு போவாளே அவளான்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல ஐயோ எப்ப அமைதியா ஒரு சாந்தமா இருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல உங்களை அவளா வாயாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க வந்து உங்களை உங்களுடைய அடையாளம் என்ன உங்களுடைய குடும்பத்திலேயோ இல்ல உங்களுடைய உற்றார் உறவினர்கள் மத்தியிலேயோ இல்ல சபையிலேயோ உங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவாங்க அவளா ஜங்கு ஜங்கு நடந்துட்டு இருப்பாளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல எப்படி சொல்லுவாங்க தயவு செய்து சிந்திச்சு பாருங்க ஏன்னா இது நம்ம வசனத்தை வாசிக்கிறோம் மயிர் பெண்ணுது இல்ல பொன்னாபுரத்தால இல்ல இது உடுத்துறதுனாலன்னு இன்றைக்கு அநேகர் வந்து கிறிஸ்துவை பின்பற்றாமல் போவதற்கு காரணம் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி கொண்டு நடந்து கொள்பவர்கள் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்காதனால அதனால நிறைய பேரு இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்து எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு அவல நிலையில இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவம் போய் கொண்டிருக்கிறது அதனால நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க தயவு செய்து உங்களை சோதிச்சு பாருங்க நீங்க மற்றவங்களை பார்க்காதீங்க உங்களை நீங்க சோதிச்சு பாருங்க அப்படி உங்களுக்குள்ள ஒரு மாறுதல் வேண்டும் என்றால் நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே என்னை மாற்றுங்கள் நான் இனிமேல் என்னுடைய நற்குணங்களினால் அறியப்பட விரும்புகிறேன் அதன் மூலமாய் நீர் மகிமைப்பட வேண்டும் என் வாழ்க்கையில என்கிட்ட பேசுறவங்க இவ்வளவு அன்பா ஒருத்தரால பேச முடியுமா இவ்வளவு அமைதியா ஒருத்தரால பேச முடியுமா 
இவ்வளவு நற்கிரியில ஒருத்தரால செய்ய முடியுமா நீங்க தான் பெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நல்ல குணங்களினால உங்கள் வாழ்க்கை நிரம்பி இருந்து அதன் மூலமாய் உங்கள் கணவனும் உங்கள் குடும்பமும் ரட்சிப்புக்கள் வருவதற்கு தேவன் உங்களுக்கு கிருமை பாராட்டுவாராக நல்ல ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகள் ரெண்டு பேருக்குமே நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு நல்ல தேவ கிருமியை கொடுங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே உமக்கென்று வைராக்கியமாய் வாழுகிறவர்களாய் உண்மை பிரியப்படுத்துவதற்கே தங்களை அலங்கரிப்பவர்களாய் இருக்க எங்கள் தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டும் என்று அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை சந்திப்போம்